என் பேர் ஜோதிஷ்வரி என்னோடய கணவர் வந்து ஜே கே ரித்தீஷ் அவர் அஇஅதிமுகவில் வந்து தமிழ்நாடு இளைஞர் அணி பொதுச் செயலாளர் இணை செயலாளராக இருந்தார் அவர் இப்போ நடந்து முடிஞ்ச பாராளுமன்ற தேர்தலில் பிரச்சாரத்தை போய் இறந்து போயிட்டார் மாரடைப்பினால் அவர் இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து சுப்பிரமணியம் அவர் வந்து பல்லடம் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு ஒரே ஓனர் தான் சுப்பிரமணியம் அந்த சிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கும் அவர்கிட்ட வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிட்டாங்க வாங்கிக்கிற மாதிரி அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டாக வந்து ஒரு ஃபைவ் க்ரோஸ் எப்படின்னா ஃபுல் அமௌண்ட்டுமே கொடுக்கல ஃபைவ் க்ரோஸ் ஒன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கிட்ட பே பண்ணி அக்ரிமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க இந்த சூழ்நிலையில் தான் அவர் இறந்து போனார் அக்ரிமெண்ட் போட்டதோட டி நகர் வீடும் ப்ளஸ் திருவான்மியூர் வீட்டு பொசிஷன் வந்து நம்ம கையில் இருந்தது வேலை பார்க்குறது இபி பில் கட்டுறது செக்யூரிட்டிக்கு சேலரி கொடுக்குறது இது எல்லாமே நம்ம தான் பார்த்துட்ருந்தோம் பேலன்ஸ் வந்து பணம் கொடுக்காதனால அந்த சிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும் பொசிஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இவர் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை இப்படி ஒரு டென் மந்த்ஸ் கிட்ட பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருந்தது இந்த சொத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்கம் டேக்ஸில் கேஸில் இருக்குது கொஞ்சம் வில்லங்க ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஸோ அந்த சுப்பிரமணி என்ன சொல்லியிருந்தார் அக்ரிமெண்ட்டில் அப்படின்னா ஃபுல் அமௌண்ட்டு நீங்கள் செட்டில் பண்ணும்போது நான் இதில் இருக்க கேஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி உங்கள் கையில் உங்கள் பேரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுப்பேன் இப்போ அக்ரிமெண்ட் போட்டது என் ஹஸ்பண்ட் ஜே கே ரித்தீஸ் பேரில் போட்டிருக்கு அப்போ இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னால் அவ்வளோ பணம் கொடுத்து கேஸ் எல்லாம் அவர் முடிச்சு கொடுக்குறவரை வெயிட் பண்ணி வாங்க முடியாதுன்னு என்னோட அமௌண்ட்டை நான் கேட்டுட்டேன் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் அவர் சொன்னார் ஓகே உங்களுக்கு வந்து அதை பயர் கிடைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது ப்ராப்ளமில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு தரேன் அப்படி சொல்லி பேசிகிட்டே இருந்தார் ஒரு டூ வீக்ஸ் அவர்கிட்ட பேசவும் இல்லை லைனுக்கும் வரல இதுக்கிடையில் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் வேலைனா கூடவே இருப்பார் ஆதம்பாவா அவரும் சினி ஃபீல்டில் தான் இருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உங்கள் ஹஸ்பண்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு கொடுத்த பணம் என்னோடய பணம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வராங்க நான் சொன்னேன் உங்கள் பணமாகவே இருந்தால் கூட என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது காட்டுங்கன்னா செக் இருக்குது செக்கு எல்லார்கிட்டையும் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா அதை வந்து ஃபர்தராக லீகலாக மூவ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லாட்டி என்கிட்ட வந்து பேசியிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சவங்க அந்த மாதிரி ஆளுகளோட நுழைஞ்சு வெளியில் போங்கன்னு அந்த மாதிரி கேட்டாங்க என்னால் வெளியில் போக முடியாது என் ஹஸ்பண்ட் அக்ரிமெண்ட் போட்டது சுப்பிரமணிக்கிட்ட அவர் வரட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டேன் ஒரு டூ டேஸ் கழித்து திருப்பி வராரு பாவா எப்படி வர்றாருனா சுப்பிரமணி எனக்கு பவர் போட்டு கொடுத்துட்டாரு அக்ரிமெண்ட் போட்ட சொத் அக்ரிமெண்ட் போட்ட சொத்துக்களுக்கு எப்படி வந்து பவர் போட்டு கொடுக்க முடியும் அது ஒன்று இன்னொன்று எதாக இருந்தாலும் சுப்பிரமணியம் வர சொல்லுங்கள் நான் பேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியாச்சு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு நேராக திருவான்மியூர் வீட்டுக்கு போயிட்டார் போயிட்டு ஒரு அறுபது எழுபது பேரோட அவங்கள லாயர்ஸ்ன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்தார் பூட்டை உடச்சிட்டார் நாங்கள் டி நகர்லேருந்து என் தம்பி போகிறதுக்குள்ளே எனக்கு ஒன் இயர் பேபினால் நான் போகல என் தம்பி அங்கே போகிறதுக்குள்ளே சுத்தமாக லாக்க உடச்சிட்டாங்க ஆனால் இதை போலீஸுமே வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க உள்ளக்க லேடிஸை ஒரு பத்து பேரை கொண்டு போய் உட்கார வச்சுக்கிட்டு பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அந்த பாவா என்ன சொல்கிறாரு அவரும் அவரோட மைத்துனர் தான் அந்த இடத்துல இருந்தது பாவா இல்லை மைத்துனர் என்ன சொல்கிறாரு பாவா எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோவை குண்டுவெடிப்பு தீவிரவாதி பாஷாவோட எனக்கு கனெக்ஷனில் இருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து கம்ப்ளைண்ட் அது இதுன்னு போனீங்கன்னா நாங்கள் குழந்தையை தூக்குவோம் கொலை பண்ணுவோம் நாங்கள் வந்து கைலி லுங்கி லுங்கி எடுத்துக்கிட்டு வந்து ஜெயிலுக்கும் லாஜுக்கு போகிற மாதிரி போயிட்டு வருவோம் எங்களுக்கு அது பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வந்து மிரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாங்கள் வந்து குழந்தைன்னு சொன்னதுனால திருவான்மியூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இது வரைக்கும் வந்து இது இல்லை எந்த ஆக்ஷனுமே இல்லை கேட்டால் பாவா என்ன சொல்கிறாரு நாங்கள் எல்லாரையுமே கரெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் எங்கேனாலும் போய்க்கேங்க அந்த மாதிரி அவங்க பேசிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அந்த கேஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து வச்சுட்டே இருந்தோம் நேற்று பார்த்திங்கன்னா பாவா வந்து திருப்பி ஒரு ஐம்பது அறுபது பிள்ளைகள் இந்த வீட்டுக்கு வந்து உடைக்கிறதா லாக்கை உடைக்கிறதா பிளானு பாண்டி பஜார் ஆர் ஃபோர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போய் விசாரிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ பேர் அங்கே தான் நின்றாங்க ஆனால் என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சுதில்ல நான் மீடியாவோட ஹெல்ப்பை கேட்டோன்னே இதை அவங்க காதுக்கு போச்சா இல்லை என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல ஒரு ஆள் கூட நம்ம வீட்டுக்கு வரவே இல்லை அப்படியே ஓடி போயிட்டாங்க கடைசியில் ஈவினிங் நான் மீடியாவை கூப்பிட்டு எல்லாமே பேசி முடிச்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் எங்கள் குடும்ப நண்பர் அவர் பேர் சொல்ல நான் விரும்பலை அவர்கிட்ட பாவா ஃபோன் பண்ணி என்ன சொல்லியிரு
உயிர் வராது நான் என்ன கேட்குறேன் எனக்கோ என் பசங்களுக்கோ என் ஃபேமிலியில் இருக்க யாருக்கோ என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு ஆதம்பாவாவும் அவரோட மைத்துனர் முகமது ரஃபிக்கும் தான் பொறுப்பு ஏன்னா அவங்க வெளிப்படையாகவே சொல்லியிருக்காங்க ஆடியோ கூட என்கிட்ட இருக்குது நான் ப்ரெஸ்க்கு கொடுக்குறேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நான் என்ன கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் நடந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்காதீங்க இமீடியட்டாக ஆக்ஷன் ஆதம்பாவா மேலே எடுத்துருங்க நான் வந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சரையும் துணை முதலமைச்சரவையும் மீட் பண்ணுறதுக்கு டைம் கேட்டிருக்கேன் அவங்களும் எனக்கு டைம் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் அவங்கக்கிட்டையும் இந்த மாதிரி ஓப்பனாக சொல்ல போகிறேன் நான் கேட்குற ரெண்டு விஷயம் என் ஹஸ்பண்ட் சுப்பிரமணியோட தான் அக்ரிமெண்ட் போட்டார் சுப்பிரமணி வரணும் அது ஒரு விஷயம் அவர் பணம் கொடுத்தா தான் நான் வீட்டை விட்டு வெளியில் போவேன் இன்னொரு விஷயம் பாவா வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்த பணம் அவரோட பணமாக இருந்துச்சுன்னா அவர் வந்து லீகலாக மூவ் பண்ணலாமே ஏன் ஆட்களோட கொண்டு வந்து மாதிரி இத்தனை நாள் கழித்து என் ஹஸ்பண்ட் என் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கழித்து இப்போ என்ன அவர் அவரோட பணம் ஏன் திடீர்னு வர்றாரு எனக்கு எல்லாமே தெரியணும் இவங்க கூட இருக்கிறது நம்ம ஆடிட்டர் சீதாராம் நம்மளோட வக்கீல் குணசேகரன் ஆதம் பாவா சுப்பிரமணி எல்லாருமே இப்போ ஒன்றா தான் இருக்காங்க மீடியா கிட்டே வந்துட்டேன் நீங்கள் தான் எனக்கு ஒரு இது பண்ணணும் கமிஷனர் சார் நீங்களும் இதை கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு நல்ல ஆக்ஷன் எடுக்கணும் யார் இந்த ஆதம்பாவா எதுக்கு அவர் உங்கள் சொத்தை அவருக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ஆதம்பாவா என் ஹஸ்பண்ட் ஒரு டென் லெவன் இயர்ஸ் அவர் கூடவே இருப்பார் எங்கனால போவார் அவர் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் கிடையாது அவரை எனக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனுக்காக என் ஹஸ்பண்ட் மேலே வந்தால் கூட ஆதம்பாவை கீழே விட்டுட்டு வருவாங்க என் வீட்டுக்கு ஆதம்பாவாவை கூட்டிகிட்டே வரமாட்டார் ஏன்னா அவர் ஒரு மாதிரி தொழில் பண்ணுறவர் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அவரை என் கிட்டையே வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சேர்க்க மாட்டார் நான் கண்டிப்பாக என் ஹஸ்பண்டோட சண்டை போடுவேன்ட்டு அவரை வெளியில் விட்டுட்டு தான் வருவார் அவரோட ஃபோனில் பேசுகிறதுனா கூட வீட்டுக்கு வெளியில் நின்று பேசிட்டு வருவார் அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியர் கேரக்டர் உள்ள ஆள் பாவா அவர் எதுக்காக இந்த பணம் அவரோட பணம்னு வர்றாங்க அவர் வாய் திறந்தா தான் தெரியும் இருக்கட்டுங்க உங்க பணமாவே இருக்கிறது உண்மையா இருக்க ப்ரூஃப் காட்டுங்க நீங்க வந்து சொன்ன உடனே நான் தூக்கிட்டு நீங்க எடுத்துட்டு போக வாங்க நான் எப்படி சொல்ல முடியும் என்னால சொல்ல முடியாது ப்ரூஃப் காட்டுங்க ப்ரூஃப் இருக்கிற பட்சத்தில் லீகலா போங்க கோவை குண்டுவெடிப்புல தொடர்பு இருக்கிய பாஷா தீவிரவாதி அவங்க எனக்கு பழக்கம் நான் அவங்களை வச்சு குழந்தைகள் தூக்குவேன் கொள்ளுவேன் அவங்க சொல்றது உங்களையும் கொள்ளுவேன் இது கொலையில தான் போய் முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க மிரட்டுறாங்க இப்போ சென்னைக்கே நான் வரக்கூடாது சொந்த ஊர்லே இருக்கணும்னா நீ யார் என்ன சொல்ல சொந்த ஊராக ஓன் ஊரா இது ஓன் ஊரா இருந்தால் கூட உனக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது அவ்வளோதான் இப்போ ஜே கே ரிதேஷ் இருந்தப்போ அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் எனக்கு பாபாவை பிடிக்காதுங்க ஓப்பனாக சொல்ல போனால் அவன் பொம்பளைங்களை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவேன் நீங்கள் இதை வந்து டேரெக்டாகவே போடலாம் அது வந்து போலீஸ் துறையில் இருக்க நிறையா பேருக்கு இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் பாவா எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படிங்கிறது அதனால என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இவனை வீட்டுக்குள்ளேயே சேர்க்க மாட்டாங்க அதான் நான் சொல்கிறேன் என்னை ஓப்பனாக அவரோட ஃபோனில் பேசுகிறதுனா கூட வெளியில் இருந்து தான் பேசுவாங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் விட்டுட்டு தான் வருவாங்க எந்த ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கும் பாவாவை கூப்பிடவே மாட்டாங்க அவனாக ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் வந்து நிப்பா இன்வைட் பண்ணாமையே நான் அவ்வளோவா பேசுகிறேன் இது அதிமுக தலைமைட்ட சொன்னீங்களா ஏன்னா ஜே கே ரிதீஷ் மறைவு முன்னாடி அதிமுக தான் இருந்தார் அவங்ககிட்ட ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்டிங்களா நீங்கள் நான் வந்து அதான் சொல்கிறேன் நம்ம முதல்வரையும் துணை முதல்வரையும் நான் வசன் சந்திக்கிறதுக்கு நேரம் கேட்டுட்ருக்கேன் எனக்கு இன்றைக்கோ நாளைக்கோ தரேன்னு இருக்காங்க அப்போ நான் போயிட்டு நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் புகார் மனுவாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் நன்றி நான் ஒரு விஷயம் கவர் பண்ணியிருந்தேங்க என் பசங்களுக்கு ஏதாச்சும் நடந்து ஆக்ஷன் எடுத்தால் ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கும் அது ஒன்று